അതിലുള്ള നമ്മളുടെ സൂക്ഷ്മത പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പലതവണ പലരിൽ നിന്നും പല ശൈലിയിലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം മനുഷ്യരാണല്ലോ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ എങ്ങനെ വരണം പള്ളിയിൽ എങ്ങനെ സഹവസിക്കണം പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് പള്ളിയിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കേണ്ടതും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതും ഉമ്മിനീങ്ങളായ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് പള്ളിയിൽ സ്ഥിരമായി വരുന്നവരും കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് പള്ളിയിൽ വല്ലപ്പോഴും വരുന്നവരും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാനുള്ളതാണ് സുഹാനുഭത്താല പറയുന്നു ഈ പള്ളികൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് അല്ലെ ഒറ്റ വാക്കു മതി ഇതിന് എത്രത്തോളം പവിത്രത നമ്മൾ നൽകണം എന്നറിയാൻ ഒരു കാർപ്പറ്റ് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ഥാനം മാറുകയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിരിച്ചാൽ അതിന് വേറൊരു സ്ഥാനമാണ് സാധാരണ പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കയ്യും മണ്ണും ഒക്കെ അത് പള്ളിയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ അതിന് പവിത്രതകൾ കൂടുകയാണ് തല്ലാഹുവിൻ്റെതായി മാറുകയാണ് സുഹൃത്തുൽ ജിന്നിൽ നമുക്കിങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാം അള്ളാഹു പറയുന്നു തീർച്ചയായും പള്ളികൾ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പടച്ചവനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പം മറ്റൊന്നിനെയും ആരാധിക്കരുത് മറ്റൊന്നിനെയും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്ന് വ്യക്തമായി അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആയതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം മസ്ജിദുകൾ അത് ലില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് അത് ഏത് പ്രസ്ഥാനക്കാര് പണിതാലും അതാര് പണിതാലും പടസവന് വേണ്ടി വകുപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുഹ്മിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് മൗഫൂഫാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂർ വസ്ല്ലാമ തന്നെ പള്ളിയോട് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ട സമീപനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളെ കുറിച്ച് ധാരാളമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഹദീസുകൾ നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയധികം മര്യാദകളും ഇത്രയധികം കടമകളും കടപ്പാടുകളും നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനോട് നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് ഗൗരവത്തോടെ നാം ഓർത്തുപോകുന്നത്ര ഷഫിയോനാഹ്മദ് പള്ളികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ പല നാടുകളുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ആനന്ദം തരുന്ന പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരുപാട് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നമ്മളുടെ കണ്ണുകളെ ആശ്ചര്യഭരിതമാക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ വല്ലാതെ കുളിർമയിലാക്കുന്ന നയനാനന്ദകരമായ ശില്പ ചാതുര്യത്താൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന പല നിർമ്മിതികളുമുണ്ട് നിബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലായിക്ക് നാടുകളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മസാജി ദുഹ ആ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പള്ളികളെയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഒരു നാട്ടിൽ കൂടുതൽ ദേഷ്യം വരുന്ന സ്ഥലം സൂക്ഷ്മതകൾ കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോ കച്ചവടക്കാര് കച്ചവടത്തിൽ മാന്യത പുലർത്താതെ വരുമ്പോ കൂടുതലായി നുണ പറയേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്ന കള്ളം പറയേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരുന്ന ബഹളമുണ്ടാകേണ്ട അവസ്ഥകൾ വരുന്ന കമ്പോളങ്ങളാണ് മാർക്കറ്റുകളാണ് അള്ളാഹുവിന് വെറുപ്പുള്ള സ്ഥലം എന്ന് നിരതങ്ങൾ സുലതാഹുലം മാർക്കറ്റൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് കച്ചവടമൊക്കെ പടച്ചവും വെറുത്തതാണെന്ന് എല്ലാ വാക്യം ചർത്തം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ആ രണ്ട് മൂന്ന് വിശദീകരണങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സാധാരണ നിലയിൽ മാർക്കറ്റുകളിൽ ബഹളങ്ങളാണ് അവിടെ കൂടുതലായി കള്ളങ്ങൾ പറയപ്പെടാനുള്ള നുണകൾ പറയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പള്ളികൾ ഒരു നാട്ടിൽ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായതുപോലെ 
ദീനിയായ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് അഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ചു നേരവും നമ്മളുടെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് കാരിക്കോടിലുള്ള വഴി പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരിക്കോടിൽ അള്ളാഹുവിന് നിന്റെ വീടിനേക്കാൾ ഇഷ്ടമായ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തമുള്ള ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് നീ വരുന്നത് കുമ്മങ്ങലിൽ പള്ളിയിലേക്കാണെങ്കിലും കീരിയോട് പള്ളിയിലേക്കാണെങ്കിലും പള്ളികൾ ആ നാട്ടിലെ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയോ ലഭിതങ്ങൾ ഒരു ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട് സുഹൈ വസ്ലം പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ലളിതമായ വാക്കിലെ ഒരു ഹദീസ് പ്രവാചകർ പറയുകയാണ് സുലൈവസ്ലം ആരെങ്കിലും നല്ല നിലയിൽ മുതുവിനെ പൂർത്തിയാക്കുകയും ഉമ്മ അത്തൽ മസ്ജിദ പിന്നീട് അവൻ പള്ളിയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്താൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നവനാണ് സന്ദർശിക്കപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ കടമയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ബാധ്യതയാണ് സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നവനെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നത് പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മൾ ഈ പള്ളിയെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനെ സന്ദർശിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ആതിഥേയനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ബാധ്യതയാണ് കടമയാണ് സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നവനെ ബഹുമാനിക്കൽ അഥവാ പള്ളിയെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നവനെ തിരിച്ച് അള്ളാഹു താല ആദരിക്കും എന്നുള്ളത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് കാരണം അത്രയും പവിത്രമായ സ്ഥലത്തിലേക്കാണ് അവൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നവനെ അള്ളാഹു ബഹുമാനിക്കും അള്ളാഹു ആദരിക്കും അള്ളാഹു ആദരിക്കുക എന്ന് പറയാൻ എന്താ അർത്ഥം പ്രശ്നം ബഹുമാനിക്കുക എന്ന് പറയാൻ എന്താ ജീവിതത്തിൽ അവനെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകും എന്നർത്ഥം എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആദരവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ബഹുമാനം അത് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അത് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹു താല തുറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളികൾ ഇതിനപ്പുറം മറ്റേത് വാക്കാണ് ഏത് ഹദീസാണ് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടത് പ്രസിദ്ധമായ മറ്റൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് അർഷിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന ആളുകളെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകളെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഹരിതങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അള്ളാഹുവിന് നാളെ അള്ളാഹു ആദരിക്കുന്ന ക്യാമത്ത് നാളിൽ ആദരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മഹ്സറയിൽ വല്ലാതെ വെപ്രാളത്തിൽ കഴിയുമ്പോ പടച്ചവന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ അർഷിന്റെ അതെങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ അതിന്റെ തണലി നൽകി അള്ളാഹു ആദരിക്കുന്ന ഏഴ് വിഭാഗം ഒരു വിഭാഗം ഇങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഒരു മനുഷ്യനാണ് അവന്റെ ഹൃദയം പള്ളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവനെ അള്ളാഹു താഴ പ്രത്യേകം ആദരിക്കുന്ന ആൾ ആസരത്തിൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പള്ളിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുണ്ട് അവൻ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ബാങ്കു വിളിച്ചാൽ അവന് വീട്ടിൽ നമസ്കരിച്ചാൽ അവന്റെ പറഞ്ഞു വീടും പക്ഷെ അവന് പള്ളിയിലേക്ക് വരവിൽ അവന്റെ ഒരു പതിവാണ് അവന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ആ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ചിന്തയുടെ പേരിൽ അവൻ പള്ളിയുമായി ബന്ധം പുതിർത്തുന്നവനാണ് ഇവിധങ്ങൾ പറയുകയാണ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനെ നാളെ എല്ലാവരും പ്രയാസത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല ആദരിക്കും അർഷിന്റെ തണൽ നൽകി ആദരിക്കും നീതിമാന്മാരായ ഭരണാധികാരികളെ ആദരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് സൂക്ഷ്മതയുടെ ഏഴ് വിഭാഗത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിലൊന്നായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാണ് പള്ളിയുമായി ഹൃദയ ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ അത് മാത്രം മതി നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ അവന് വിജയിക്കാനെന്ന് പള്ളി പതിവായി വരുന്ന ചില ആളുകളെ പറ്റി നിമിതങ്ങൾ പറയുന്ന സന്തോഷത്തിന്റെ മറ്റൊരു വർത്തമാനം നിമിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് സ്ഥലം പള്ളികൾക്ക് ചില സ്ഥിരം കുറ്റികളുണ്ട് നിമിതങ്ങളുടെ വാക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നാണ് ആ വാക്ക് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് സ്ഥിരം കുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് സാധാരണ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അയാൾ എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാവും കുറ്റി അടിച്ചത് അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണി എന്നുള്ള പദമാണ് ഒത്തത് ഔത്താത് 
പള്ളികൾക്ക് ചില ആണികളുണ്ട് പള്ളികളിൽ സ്ഥിരമായി വരുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അള്ളാഹു താല മാലാഖമാരെ മലക്കുകളെ അവരുടെ കൂട്ടുകാരായി നൽകും പള്ളിയിൽ സ്ഥിരമായി വരുന്നവന് അവന്റെ കൂട്ടുകാര് മലക്കുകളാണ് ആ നിലയിൽ അള്ളാഹു താല അവന് സംരക്ഷണം ഒരുക്കും അപ്പൊ മലക്കുകൾ കൂട്ടുകാരാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ് എവിടങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അലഹി വസ്ലം ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അവനെ പള്ളിയിൽ കാണാതെ വന്നാൽ മലക്കുകൾ അവനെ അന്വേഷിക്കും ഇത് എവിടെ പോയി നമ്മുടെ കിരീമണ്ണൻ എന്ന് അന്വേഷിക്കും എവിടെ പോയി നമ്മുടെ അബ്ദുള്ള കാക്ക എന്ന് അന്വേഷിക്കും എവിടെ പോയി നമ്മുടെ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് ആരന്വേഷിക്കും മലക്കുകൾ അന്വേഷിക്കും അതാണ് പള്ളിയിൽ സ്ഥിരം വരുന്നവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു വക്കത്തിൽ അവർ പള്ളിയിൽ കാണാതെ വന്നാൽ മലക്കുകൾ അവരെ അന്വേഷിക്കും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗം കാരണമായിട്ടാണ് പള്ളിയിലേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ മലക്കുകൾ ആ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കുവാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ സ്ഥിരം വരുന്നവന്റെ രോഗ സന്ദർശനത്തിന് വേണ്ടി അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലും പള്ളിയിൽ സ്ഥിരം വരുന്നവരുടെ അസുഖം വന്നാൽ അവനെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണക്കാരല്ല പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അവന്റെ സന്ദർശനത്തിന് വേണ്ടി ചെല്ലും പടസവനോട് പറയും പടസവനെ സ്ഥിരമായി പള്ളിയിൽ വരുന്നവനാണ് ഇവന്റെ അസുഖം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണമേ അള്ളാ എന്ന് അവർ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ഇവന് വേണ്ടി ചെയ്യും അവൻ പള്ളിയിലേക്ക് സുബഹിക്ക് വരാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുഹറിന് വരാതിരുന്നത് അസറിന് വരാതിരുന്നത് സ്ഥിരമായി വരുന്നവനാണ് വരാതിരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ വിധങ്ങൾ പറയാണ് ഈ മലക്കുകൾ ആ ആവശ്യ പൂർത്തീകരണത്തിൽ അവനെ സഹായിക്കും പള്ളിയിൽ സ്ഥിരമായി വരുന്നവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വക്കത്തിന് കാണാതാകുമ്പോ മലക്കുകൾ അവനെ അന്വേഷിച്ച് അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എത്ര വലിയ മഹത്വത്തിലേക്കാണ് പള്ളിയുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നവർ പള്ളിയുമായി ഹൃദയന്തമായ ബന്ധമുള്ളവർ എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന് ഇത്തരത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ കാണാം പള്ളിയുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നവർക്ക് പള്ളിയിൽ സ്ഥിരമായി വരുന്നവർക്ക് വീട്ടിലുള്ള നമസ്കാരത്തിനേക്കാളും എത്രയോ മഹത്തരമാണ് പള്ളിയിലെ നമസ്കാരം പള്ളിയുമായി ഹൃദയത്തിന് ബന്ധമുണ്ടാവുക എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പടച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഒരാള് സ്ഥിരമായി പള്ളിയിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷി അയക്കോ നിങ്ങൾ സാക്ഷി അയക്കോ അവനൊരു മുമ്മിനാണ് എന്നതിന് പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നത് സ്ഥിരമായി ഒരാൾ പള്ളിയിൽ വരുന്നത് കണ്ടാൽ അവൻ ഈമാനുള്ളവനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ സാക്ഷി അയക്കോ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കാരണം അത്രയും പവിത്രതയാണ് മഹത്വമാണ് ഇസ്ലാമിൽ അത്രയും വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളിക്കും പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നവർക്കും എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിലൊന്നാമത്തേത് പരിശുദ്ധ കുർബാനിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഇതിൽ വളരെ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ നല്ല അലങ്കാരത്തോടെ സുന്ദരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് സൗന്ദര്യത്തോടെ നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരണം പരിശുദ്ധ കുറവാൻ സൂറത്തിൽ ആറാഫി അള്ളാഹുത്താല പറയുകയാണ് മനുഷ്യരെ ആദമിന്റെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യവും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരണം നിങ്ങളുടെ ഭംഗിയെ അലങ്കാരത്തെ നിങ്ങൾ കൂടെ കൂട്ടണം ഓരോ പള്ളിയിലരികിലും നിങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭംഗിയായി നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറവാൻ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള വസ്ത്രധാരണം പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ശാരീരിക പ്രകടനങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ഒരേ സഫിൽ നിൽക്കുകയാണല്ലോ നമ്മൾ അല്ലെ ഒരേ സഫിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന വസ്ത്രമോ മറ്റുള്ളവന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന നിലയിലുള്ള ഭക്ഷണമോ മറ്റുള്ളവന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന നിലയിലുള്ള പെരുമാറ്റമോ 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പള്ളിക്കുള്ളിൽ അള്ളാഹു അനുവദിക്കുന്നേയില്ല ചുരുക്കത്തിൽ അതാണ് അതിന്റെ ഒരുപാട് തെളിവുകളെയാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഭാവങ്ങളെയാണ് ഹദീസുകളിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചുരുക്കത്തിൽ ഇത് മുഗ്മിനീങ്ങൾ ഒരുമിക്കുന്ന സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കൂടെയുള്ള മുഗ്മിനീങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന നിലയിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചു വരരുത് പഠിച്ചവന്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചോണ്ട് വരണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹലഫി മധുബ് അനുസരിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വ്യക്തമായി കിതാബുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സാധാരണ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരരുത് അങ്ങനെ വരുന്നത് കറാഹത്താണ് എന്ന് ഔറത്ത് ഉറച്ച നിസ്കാരം പൂർത്തിയാവും അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഔറത്ത് മറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിസ്കാരം പൂർത്തിയാവും നിസ്കാരത്തിന്റെ ഷർത്തും ഫർവും ഒക്കെ അതൊക്കെ തുറക്കാവും പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് കറാഹത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലുങ്കി ഉടുത്തോണ്ട് വരുന്നതിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ മഹാന്മാര് ചെറിയ നിലയിൽ വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് കറാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ സാധാരണ നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലേ അതിന് ഇമാം ഗസാലിയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് റഹ്മത്തുള്ളാഹി താലാലേഹി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രധാനിയായ മനുഷ്യനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ സാധാരണ വീട്ടിൽ ധരിക്കുന്ന കൈതിയും ലുങ്കിയൊക്കെ കൊടുത്തോണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പ്രധാനിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവോ പോവില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര പോലും അള്ളാഹുവിന് വിലയില്ലേ എന്ന് ഇമാം ഗസാലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി താലാലേഹി പടസോന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി വരേണ്ട നമ്മൾ ആദരവോടു കൂടി വരേണ്ട നമ്മൾ എന്തിനാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് എന്ന് മൗസാരി തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അനുമതിയിലൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഖുർആാന്റെ ആയത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ സംസ്കാര സ്ഥലത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരങ്ങളുമായി വരണം ഉള്ളതിൽ നല്ലത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് വരണം അതാണ് നമസ്കാരത്തിന്റെ പൂർണ്ണത അതാണ് പള്ളിയിലേക്കുള്ള നമ്മളുടെ കടമകളുടെ പൂർണ്ണതയിൽ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന നിലയിലാവരിത് പള്ളിയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് മറ്റൊന്ന് നിബിധങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് നിബിധങ്ങൾ ആ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നറിയോ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഈ പച്ച ഉള്ളി കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് പള്ളിയിലേക്ക് വരല്ലേ എന്ന് പച്ച ഉള്ളി കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരല്ലേ എന്ന് കാരണം ഈ പച്ച ഉള്ളി കഴിച്ചാൽ ചെറിയൊരു ദുരിതം ഉണ്ടാവും ഒരു വായനാറ്റ് ഉണ്ടാകും ആ മാസത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ഗ്യാസ് വരും ആ ഗ്യാസിന് ചെറിയ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാകും എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ചെറിയ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളത് കഴിച്ചോണ്ട് വരല്ലേ കാരണം സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പോ നിന്റെ ശ്വാസം വിടുമ്പോ നിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നവന് നിന്റെ അടുത്ത് സുജൂതിൽ കഴിയുന്നവന് പടസവനെ ഒന്ന് ഈ സുജൂത് തീർന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്ത തോന്നിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ ഉള്ളി കഴിച്ചിട്ട് എത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് ലഭിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉള്ളി കഴിക്കൽ ഹറാമാണോ ആണോ ഉള്ളി കഴിക്കൽ ഹറാമൊന്നുമല്ല ഉള്ളി കഴിക്കൽ ഹലാലാണ് ജാലിസാണ് പക്ഷെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ പച്ച ഉള്ളി കഴിച്ചിട്ട് വരല്ലേ ഇന്ന് നിമിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കത് കഴിച്ചേ മതിയാവുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ഒന്ന് വേവിമ്പ് വേവിച്ചിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് വാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ദുർഗന്ധം വരില്ല എന്ന് അത്രയും സൂക്ഷ്മതയോടെ പറയുന്നുണ്ട് അഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുലഹുലൈഹി വസ്ലാം അല്ലെ ചില ആളുകളുടെ സുജൂതിന്റെ സമയത്ത് സ്ഥിരമായി വീഡിയോ ഒലിക്കുന്നവർ സ്ഥിരമായി സിഗരറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അല്ലെ ചില ആളുകൾ മുസാഫത്തി വീഡിയും സിഗരറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പുറയിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൈ തരും ചിലപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ സാധാരണ മുസാഫത്ത് എഴുതിയുമ്പോ അറിയാതെ നമ്മൾ കഴിയുന്ന മോട്ടേക്കും തടവലുണ്ട് അതറിയാതെ വന്നു പോകുന്നതാണ് മുസാഫത്തും മുസാഫത്തിലൂടെ പൂർത്തിയായി പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ളവര് ചിലപ്പോ മുസാഫത്ത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മുഖം തടവുമ്പോ പടച്ചവനെ ഇതെന്തൊരു സ്മെല്ലാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നത് അത്തരത്തിൽ പള്ളിയിലേക്ക് വരല്ലേ വിധങ്ങൾ പറയാണ് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് വാ സുന്ദരമായിട്ട് വാ പച്ച ഉള്ളി കഴിച്ചിട്ട് ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകുന്ന നിലയിൽ പോലും പള്ളിയിലേക്ക് വരല്ലേ എന്ന് വിധങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നൊന്നുമില്ല ചിലത് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ സൂക്ഷ്മതയില്ലാതെ അറിവില്ലായ്മയുടെ പേരിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഈ അബദ്ധങ്ങൾ
അഴുക്കെടുത്ത് കളയാനുള്ള സ്ഥലമാണ് അഴുക്കാക്കാൻ പാടില്ല പള്ളി പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പോ കാലിന്റെ നഖ ഇങ്ങനെ ചൊരണ്ടി 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 നഖത്തിങ്ങനെ പൊട്ടും കൂടിയൊക്കെ പള്ളിക്കകത്ത് വീഴും അടുത്ത ആൾ സുജൂതി ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ മുഖത്തായിരിക്കും അതിന്റെ പുറത്തായിരിക്കും അല്ലെ ആലോചിച്ച് നോക്കി പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ അഴുക്കാക്കരുത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അഴുക്കുകൾ എടുത്ത് പുറത്ത് കളയണം അതിന് മൂതിരു സ്ഥാനം വിളിക്കാനും കാത്തിരിക്കണ്ട എന്ത് ചെയ്യണം പള്ളിയിലെ അഴുക്കുകൾ നമ്മളെടുത്ത് പുറത്ത് കളയണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് വേണോ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മാലിക വേണമെന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ അഴുക്കൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അഴുക്ക് ആക്കുന്നതിന് വരുന്ന താക്കീൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ പറയാണ് ആരെങ്കിലും പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു അഴുക്കെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞാഹു അവന് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഭവനം നിർമ്മിച്ചു നൽകും വേറെ പണിയൊന്നും എടുത്തില്ല അത് ചെയ്ത എന്താണ് പള്ളിയിൽ കിടന്ന് ഒരു അഴുക്കെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞു എന്നത് മാത്രമാണ് ഇവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമോ പള്ളിയിൽ കിടക്കുന്ന അഴുക്കുകളെ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കളയുകയും ചെയ്യൂ പള്ളിയിൽ നിന്നും അഴുക്കെടുത്ത് മാറ്റുന്നത് സ്വർഗീയ സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്ന മഹറാണ് എന്ന് ഇത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അഴുക്കെടുത്ത് കളയുന്നവന് കിട്ടുന്ന കൂലിയാണ് അപ്പൊ പള്ളിയിൽ അഴുക്കിടുന്നവന് വരുന്ന താക്കീത് എന്തായിരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കുക പള്ളി അഴുക്കാക്കാൻ പാടില്ല പള്ളിയിൽ അഴുക്ക് വീഴ്ത്താൻ പാടില്ല അഴുക്കായ അവസ്ഥയിൽ പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ ശ്രദ്ധയോടെ വരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത നിലയിൽ വരണം പള്ളിയിൽ അഴുക്കിടാനും പാടില്ല ഒരു ഹദീസ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എവിടങ്ങൾ പറയാണ് എവിടങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരിയായ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും അധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരൊന്നുമല്ല ആ സ്ത്രീക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സഹാവാക്കളൊക്കെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒഴിയുന്ന സമയത്ത് അവർ പള്ളിയുടെ മുറ്റമൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുന്ന ഇലയും പൊട്ടും പൊടിയൊക്കെ അവർ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടും കുറച്ച് നാളുകൾ തങ്ങൾ അവരെ കണ്ടില്ല നിവിധങ്ങൾ അവരെ അന്വേഷിക്കുന്നു ഒരു ഇമ്രാത്തുൻ സൗദ ഒരു കറുത്ത വർഗ്ഗകാരിയായി പെണ്ണ് ഇതെവിടെ പോയി ആ സ്ത്രീ എപ്പോഴും പള്ളിയൊക്കെ വൃത്തിയായിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണല്ലോ ഇതെവിടെ പോയി സഹാവാക്കൾ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് അവര് മരണപ്പെട്ടു പോയി അവരെ ഞങ്ങൾ കബറടക്കുകയും ചെയ്തു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അറിയിക്കാൻ നിന്നില്ല അന്ന് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കബറടക്കുകയും ഇന്നത്തെ പോലെ മൊബൈലിൽ വിളിച്ചോറിയാനുള്ള സംവിധാനം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ അറിഞ്ഞുമില്ല ആളെ കാണാതെ വന്നപ്പോ അന്വേഷിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിവിധങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കബറടക്കിയത് അതെനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരിക നിവിധങ്ങൾ ആ കബറിന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി തുണ ചെയ്തു എന്ന് ഹദീഫിന്റെ കിതാബുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഒരു ചെയ്ത നമ്മള് വേറൊന്നും ഇല്ല അവരാരാണെന്നോ അവരുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അധിക ഭാഗങ്ങളുടെ അമലുകളും വിവാദത്തുകളും എന്താണെന്നോ ഇതൊന്നും നിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സുബ്രതാഹുലം ഒറ്റ അമലേ ഉള്ളൂ അവർ പള്ളി വൃത്തിയാക്കുമായിരുന്നു നിവിധങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അവരുടെ കബറിനരികെ പോയി തുണ ചെയ്തു എന്ന് അതീഷന്റെ കിതാബിൽ വ്യക്തമായി വായിക്കാം കാരണം അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട അമലാണ് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട അമലാണ് ഷാഫി മുതം അനുസരിച്ച് സല്ലാഹി ആ കബറിനരികിൽ പോയി ദുവാ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കബറിനരികിൽ പോയി നബിതങ്ങൾ രണ്ടാമത് നമസ്കരിച്ചു എന്നാണ് ഹനഫി മദാലി നടത്തം വരുമ്പോ ദുവാ ചെയ്തു എന്നാണ് എന്താണെങ്കിലും അവരുടെ കബറിനരികിൽ ചെന്ന് ബവാചകരിസ്വല്ലാഹുലൈവസ്വല്ലം തങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്തു ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക എത്ര വലിയ കൂലിയുള്ള കാര്യമായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട അമലായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം സഹാബാക്കൾക്ക് നബിതങ്ങൾ ഇത്രയും ഗൗരവത്തിൽ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചത് മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് അതിനുവേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ വിഷയം പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഈ പള്ളിയുടെ ഈ വരാന്ത വിട്ടിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് സംസാരിച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഏത് പള്ളിയിലെയും മൗഖുഫായ സ്ഥലം വരിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പക്ഷെ പള്ളിയായി വകുപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന സംസാരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ
നെത്രവലി അമലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അമലുകളെയും നശിപ്പിച്ചു കളയും അമലുകളെ നശിപ്പിച്ചു കളയും ഇവിടങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പള്ളിയിലെ സംസാരം നന്മകളെ തിന്നുകളയും വന്യമൃഗങ്ങൾ പുല്ലു തിന്ന് കളയുന്നത് പോലെ നാൽക്കാലി മൃഗങ്ങൾ പുല്ലു തിന്ന് കളയുന്നത് പോലെ അമലുകളെ നശിപ്പിച്ചു കളയും അമലുകളെ നശിപ്പിച്ചു കളയും അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിലെ സംസാരം ഒഴിവാക്കുക ഒരു ഹദീസ് നിബിതങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ ചുരുക്കി വളരെ ചുരുക്കി ചുരുക്കി പറയാ നിബിതങ്ങൾ പറയാണ് ഈ ഹദീസ് അതിന്റെ പദാനുപത അർത്ഥം തന്നെ ഞാൻ വെച്ച് തരാട്ടോ അതിനെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാതെ തന്നെ നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിബിതങ്ങൾ പറയാണ് അവസാന കാലാകുമ്പോ കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും കുറെ പുരുഷന്മാർ അവർ പള്ളികളിലേക്ക് വരും പള്ളികളിലേക്ക് വരും ചെറിയ ചെറിയ സംഘങ്ങളായി അവർ പള്ളിക്കുള്ളിലിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് ദുന്യവിയായ വിഷയങ്ങളാണ് ദുനിയാവും ദുനിയാവിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് അവരുടെ ചർച്ചാ വിഷയം പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളായി കൂടിയിരുന്നിട്ട് ദുന്യവിയായ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നവർ നിബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അവരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ കരുതിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ ഒരു ശതമാനം പോലും പരിഗണിക്കുകയില്ല അവരുടെ സംസാരം ദുന്യവിയായ വർത്തമാനങ്ങളാണ് അത്തരം ദുന്യവിയായ വർത്തമാനങ്ങൾ പള്ളിയിലെ മൗപ്പായ സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മതയില്ലാത്ത വർത്തമാനങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അമലുകള നശിപ്പിച്ചു കളയും അമലുകളെ ഇല്ലാതാക്കി കളയും ഒരിക്കൽ മദീന പള്ളിയില് മറുതിയുള്ള താരാജ്യങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് രണ്ടുപേര് തായിഫ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തായിഫിൽ നിന്ന് വന്ന രണ്ടുപേരാണ് അവർ പള്ളിയിലിരുന്ന് ഒച്ചയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ അടുക്കലുണ്ട് മറുതിയുള്ള സായി പ്രതിയുള്ള വിളിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു സായി പ്രതിയുള്ള മറുതാനും അടുക്കലെത്തി മറുതാന് ഭരണകാലമാണ് മറുതിയുള്ള പറഞ്ഞു ആ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു സായി പ്രതിയുള്ള അവതാരാനും അവിടേക്ക് ചെന്നു ആ രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചു മറുതിയുള്ള മുമ്പിൽ എത്തി പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളായതുകൊണ്ട് മറുതിയുള്ള ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തായിഫിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് മറുതിയുള്ള പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് നിങ്ങളീ മദീനക്കാരെങ്ങാനും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പള്ളിയിലിരുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞതിന് നല്ല അടി ഞാൻ വെച്ച് തരുമായിരുന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാഞ്ചറസൂലിന്റെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടാണ് ഒച്ചയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് മൃതിയുള്ള അവന്റെ പറയാണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒച്ചയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നോ നിങ്ങൾ തായിഫുകാരായതുകൊണ്ട് അതിഥികളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ വിടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അടി വെച്ച് ഇരുവായിരുന്നു എന്ന് ഉമർദിയുള്ളവർക്കായി അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പള്ളിയിലെ സംസാരം നമ്മുടെ അമലുകൾ നശിപ്പിച്ചു കളയും ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും പള്ളിയിലെ സംസാരങ്ങൾ നമ്മളുടെ അമലുകളെ ഇല്ലാതാക്കി കളയും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഈ ജുമായുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വിധങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ചില മിടുക്കന്മാരായ ആളുകളുണ്ട് അവരിങ്ങനെ താമസിച്ചു വരും ഈ തിരക്കി തെക്കി തിരക്കി ഇടയ്ക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നിരിക്കാനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ നമുക്കൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന് എത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കാൻ അതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ട് വകഞ്ഞു മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആ വടവിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ എങ്കിൽ അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് നിങ്ങൾ പറയാണ് ആരെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ പിരടികൾ ഇങ്ങനെ വകഞ്ഞു മാറ്റിയിട്ട് അവൻ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഇരിക്കാൻ ഒരു വിടവിലേക്ക് എത്തിയാൽ അവൻ ജഹന്നമിലേക്കുള്ള ഒരു പാലം പണിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചെറിയ കാര്യമാണോ ഇങ്ങനെ കുത്തുപാടത്തേക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു മെഡിക്കലായ ആൾ താമസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആളുകളെയൊക്കെ വകഞ്ഞു മാറ്റി ഉപരിങ്ങനെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോഴാണ് നിബിതങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നത് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇരിക്കെ അവിടെ ഇരിക്കെ ജനങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാനാണോ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നത് 
പ്രിയപ്പെട്ടവര് രണ്ട് പ്രധാന തത്വങ്ങളാണിത് ഒന്നാമത്തേത് പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ അത് വസ്ത്രത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ സ്വഭാവ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ പിരടികൾ ഇങ്ങനെ വകഞ്ഞു മാറ്റുന്നതിലൂടെയാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന നിലയിൽ പള്ളിയിൽ പ്രവർത്തിക്കരുത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ അമലുകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പിന്നീടിയായ സംസാരങ്ങളെ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ നടത്താൻ പാടില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പള്ളിയോട് നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ട മര്യാദകളാണ് ഈ മര്യാദകൾ പാലിച്ച് നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നാൽ തങ്ങൾ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ ഇരിക്കുന്നത് അവന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലാണ് ഒറ്റ ചിന്ത മതി ആ ഒരൊറ്റ ചിന്ത മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നീനാരി പള്ളിയുടെ മെമ്പറിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്നല്ല നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എടുത്തിരിക്കുമ്പോ നല്ല വാക്കുകൾ പറയാവൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുന്റെ കടമയാണ് നല്ല നേ പറയാവൂ അള്ളാഹുന്റെ അടുക്കൽ ഇരിക്കുമ്പോ എന്ന ഭാവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ പള്ളിയിൽ നിൽക്കാൻ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെടാനെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴായി പല അവസ്ഥകളിൽ പല ഉസ്താദന്മാരിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ വീഴ്ചകൾ വന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നിപ്പോവാണ് മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക വസ്ത്രമാണെങ്കിലും ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും പെരുമാറ്റമാണെങ്കിലും പള്ളിയിലുള്ള സംസാരം ഒഴിവാക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ ഈ പള്ളിയിലൂടെ നമുക്ക് അള്ളാഹിനടുത്തേക്ക് സ്വർണത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും സുഹാരൻ നല്ല നിലയിൽ പഠിക്കുന്നവരെ മനസ്സിലാകുന്നവരെയും നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ